그리고 하나님의 특별한 사람을 듣고 같이 이렇게 대화를 하다가도 보면 워낙 눈치도 크고 또 성량도 크고 제스처도 커서 내가 말이야! 그리고 끝이야. 끝이야. 결론은 여기서 다는 거예요. 그래서 오늘 저도 이제 이 장면에서 안내다 파리로로 모이지 않는데 우리 이렇게 253개 지역의 정교역이 이렇게 돌리는 그 목적과 취지를 우리가 알아야 되는데요. 지금 우리나라 이참 시끄러운 문제가 하나 있어요. 그게 뭐냐면 노인 평화가 그렇죠. 시사성을 우리가 보는데 저는 이것을 보면서 아또 우파가 다르니까 우파가 다르니까 이 생각이 드는 거예요. 왜냐하면 저 사람들은 선거 틀만 되면 그 문제를 꼭 끌고 가요. 그래서 제가 한번 여러분들에게 노인필만 다른 것을 쫙 한번 뽑아볼 테니까 하나님도 말이야 아브라함도 75세에 들었잖아요. 그렇죠? 내 성경에 그래. 여러분 성경에 그래. 찾습니다. 그리고 그리고 모세는 몇 세에 구름 받았어요? 30세. 그리고 이번에 유엔에서 발표된 거 보니까 만 16세부터 65세까지가 청년이요. 그리고 66세부터 75세까지가 중년이고. 그러니까 지금 뭐, 나이 75. 그리고 뭐, 아무것도 아니 내가 지난주에, 이번 주간에, 이번 주간에 집회를 갔는데, 그분이 은퇴하고 났는데, 목사님이 은퇴하고 났는데, 30년을 허성생으로 보낼 것 같으니까 안 되거든요. 그래서 교회를 개척했는데, 초록에게 보이고요. 그런데, 깜짝 놀랄 게, 50대 이하 거의 다 목사님만 어르신이고 나머지는 전통은 초우예요 우와 그걸 보고 인생은 70 이후부터 새롭게 출발할 수 있다 아 이렇게 그 이런 얘기 있잖아요 여러분 사람이 나이 먹는 거는 숫자일 뿐이라고요 예, 아무리 어린 애들이라도 꿈이 없는 자는 늙은이고 나이가 많아도 꿈이 있는 사람은 젊은인 거예요. 그래서 찬송가도 있잖아요. 불타는 이가 쓰고 나가주세요. 말 못하는 이 심정을 나가주세요. 뭐 있잖아요. 여러분 우리가 꿈을 갖고 대한민국 살리겠다고 하면 우리의 인생은 청춘입니다. 청춘 앞으로 일어나고 있잖아요. 이런 변화가 있는 거예요. 자 그런데 여러분 보세요. 노인 평화 받은 것, 꼭 선거 철만 되면 얘들이 이집 거예요. 이게 누구요? 그러면 다의 성경 인물을 못 내오는 이 인간은 다. 이 사람은 60, 70대 무대에서 세상을 분들이야 투표 안 해도 된다. 아니 이게 기능이 아니야. 제 말에 책임을 져야 된다. 그러니까 나는 괜찮고 너만 안 하면 된다. 이런 주의예요. 이런데 우리가 써서 넘어가면 안 되잖아. 그래서 우리 목사님들이 지옥에 가서 아이들의 눈을 깨워야 돼요. 다시 일어나야 된다고요. 그러니까 이런 말을 써가라고 하면 다음에 보세요. 이거는 누구예요? 예, 다들 잘 외우네. 이분이 한 얘기 보세요. 2004년 11월 3일에 50세 넘어가면 내세포 노화로 전혀 다른 인격체가 된대. 50세가 넘어가면 여러분 괴물겠네. 그게 여러분 말이 되냐고. 이게 왜 애들이 이런 짓을 하는지 아십니까? 여러분 결론부터 얘기하면 어르신들은 안 바뀐다 이거야 어르신들은 보수다 이거야 그러니까 갈라치기 해서 젊은이들을 내편 만들겠다 이거라고 이거 이거를 지금 하고 있는데 노인이 그저 노인 대표가 사진 갖다 놓고 뺨을 때리는 걸 보여주는 순간에 그 앞에 사진 찍는 거 보세요 그 여자는 꼭 사과하고 있잖아 진짜 그가 치든지 사진 때문에 그래. 근데 카메라 갖다 대고 있어. 기자 그 불쌍하게 사과하는 모습에 사진을 잘 찍고 노인은 그 어르신은 화를 벗고 내고 잔인하게 찍은 것 같은 그런 사진을 텔레비에서 계속 방송에서 반복 반복 올리고 있잖아요. 이게 뭐야? 젊은이들에 대한 분노를 일으키고 있잖아. 왜 이걸 우리가 못 깨달냐고요 답답하게 그러니까 이 우파가 맨날 치는 거야 다이 우파가 맨날 우리 
우리들이 만 이렇게 앉아 있으면 돼요? 아, 저것들이 벌써 한순 없고 우리는 그 눈에 보이는 게 우리에 있어야 돼요, 우리 눈에. 자, 그 다음에 넘겨보세요. 이게 누구냐면 김동민이야. 이 인간의 아버지가 목사님이야. 근데 여기 보세요. 노인들이 시청에 못 오게 엘리베이터와 에스카레이터를 없애버리냐. 여러분, 이렇게 우리를 뭐 화나지 않고, 화나지 않고, 화나면 안 된다. 웃고 지나가. 이게 어떻게 해야 된다는 우리는 이럴 때, 나이 많아 먹고 미안해. 나 살기. 나이 많이 먹어서 미안해. 그리고 우리 회차를 종합해. 쟤네들이 입에 들면 우리는 더 입에 들 미안하다. 이렇게 나라가 좌변화되도록 내버려 이 나이 먹으면 내 체질이다. 미안하다. 총알이 안 됩니다. 때리 이거 천명 내맞게 한번 하고 싶어. 아니, 이게 입에 들어, 입에 들어야지. 아니, 진짜 총알이 이걸 피나게 때리지 않을 테니까. 자, 여러분, 얘들이 이렇게 쇼를 한다, 이 말이야. 아, 그 다음에 보세요. 그 다음에. 이게 되게. 서로, 이제, 이 사람 79세, 79세면 쉬셔야 돼. 왜 일을 하느냐? 이게 이제, 그, 옛날에 그, 그, 장군이었던 그 누구야, 그, 그, 장윤, 장윤 나왔을 때그 얘기 한 거예요. 그럼 왜 진실로 김대중 대통령 죽었냐고. 말이 안 됐잖아요. 말이 안 맞잖아. 내가 남들이야. 내가 하면 몸에 쓰고, 남이 하면 불륜이야. 이렇게 돼서는 안 된다는 거예요. 그 다음에 2015년 12월 20일에 보니까 국회 토크 콘서트에 가가지고 이인이 헌데기야 이, 이, 이 인간이 노인 세대는 정부로부터 고통을 받는데 여러분 우리가 정부로부터 고통 받아요? 그러니 이런 사람들이 정부를 지지하고 있으니 이 사람들은 전혀 의지가 없다 그러면서 이렇게 갈라치게 하는 거예요 이게 고도의 정신인 거예요 이 당시에 박근혜 이명박 정부를 불신하게 만드는 고도의 전략이야. 그래서 젊은이들을 자꾸 자신의 편으로 끌어들이려고 했는데 어느 틈에나 여기에 넘어가서 우리의 젊은이들이 많이 좌절가 되어 있잖아요. 그쵸? 그 다음에 보세요. 이게 또 국민의 힘에 있는 인간들이 이런 얘기를 한다니까? 나이가 들면 정신이 퇴락한데 넌 나이 안 먹냐? 이게 비하성 발언을 해요. 그 다음에 넘겨서 보시면, 이건 누구예요? 유로주. 아, 잘 아시네. 성경 유물을 못 여우도. 자, 거기 한번 읽어봅시다. 바라볼 수 있어요. 시작. 연세가 이르기면 새로운 걸 배우기는 좀 그러니 하는 일이나 계속 하셔라. 여러분, 나이 지시면요. 얼마든지 새로운 아이디어가 쏟아집니다. 그러면, 아유, 이지 이런 것으로 자꾸 우리가 노인을 표방하는데 다시 여러분 인생 출발하십시오. 꿈을 가지시길 바랍니다. 그리고 이제 근래에 나온 거, 23년도에 7월 30일 청년 간담회에서 같이 읽어볼게요. 청년들의 미래가 훨씬 긴데 왜 미래가 짧은 분들이 우리와 똑같이 평가하느냐. 이게 말이 되는 얘기입니까? 그러니까 얘들이 표를 어떻게 준다는 자. 그 앞으로 은퇴 청년이 20년 남았다 그러면 두표 주고 30년 남았다 그러면 3표 주고 3표 주고 이러야 되는 겁니다 모든 사람 평범한 거 아니에요? 아니 우리가 죽더라도 좋은 거 물려주고 갈수 있는 거 아닙니까? 역사성이 끊어지는 나라가 제대로 될수 있어요? 없어요 어르신들의 목사님들이 목회 경험을 잘 이어받아서 영성을 이어받는 교회를 부흥해요 그런데 목사들을 쳐내고 지각을 갖다 보는 역사성을 끊어버리는 그 교회는 몰락하더라고 마찬가지로 대한민국도 마찬가지예요 역사성을 인정하면 대한민국이 사는 거예요 그러니까 우리가 이승만 대통령의 그 건국 인형 후에 다시 한번 대한민국 일으키자 이거 아닙니까 그래서 우리가 보이는 거 아니에요 이 전교총이 이렇게 정신 차려야 돼요 그 다음에 넘겨봅시다. 전교회님. 자, 2013년 8월 드립니다. 이 여자분 참 문제예요. 지금 투표하는 많은 이들은 그 미래에 살아있지 않을 사람들이다. <웃음> 지금 살아있대? 
한 지난 30년 뒤에 살았을 때 이런 식으로 사람을 평화하면 안 된다는 거죠. 그래서 넘겨서습니다 다시 왜 장마들은 어르신들을 평화하고 투표를 막으려 할까요? 왜 그럴까요? 자 넘겨서 보십시오. 시작! 어르신들은 오랜 경험을 통해 쌓은 지혜를 자파들의 거짓말에 쉽게 속아 넘어가지 않기 때문인 거예요. 그러니까 지인들 말에 우리가 넘어가야 하는 거야. 안 넘어가. 그 제대로 감성도 그런 건 넘어가니까 그런 걸 가지고서 자꾸 이렇게 평가를 겪는 거예요. 그러니까 지금 보면 아, 또 갈라치기가 시작됐구나. 그럼 우리가 딱 그걸 알고 갈라치지 않게 하기 위해서 우리는 그 머리 위에 있으면 된다고요. 아시겠습니까? 그 우리가 할수 있죠. 그러니까 가서 애들한테 잘 가르치고 오늘 뉴스 보신 분은 알지만 여섯 살짜리 앞에 나와서 일본의 오염수 그 얘기 하잖아요? 네? 이게 북한에서는 위대한 세상께서 이런 거지 여섯 살짜리가 얘들이 뭐라고 그럽니까? 시민운동 말이야 시민운동가 네? 이게 공산주의에서나 통하는 얘기예요 이걸 지금 겨우로 민주당에서 그 짓을 하고 있는데도 돈도 하나도 끼지 못하고 있어요 우리가 여기서 농담이라 할 때가 아니라고 지금요 나라가 시급한데 대통령 한번 바뀌었다고 세상이 바뀌었냐고요 지금 보면요 전부 다 밑에는 하나도 안 바뀌었어요 하나도 안 바뀌었어요 완전히 그 주민자치법에 의해서 베네지에라는 모델을 위해서 이 나라에 정말 거지의 나라를 만들려고 길을 쓰고 있는 자주로 안될까 저들이 그러니까 우리가 일어나야 된다 이 말입니다 